Sérgio Pérez, Toto Wolff e o protesto da Mercedes contra a Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar as notícias de hoje ainda repercutindo muito do que teve no Grande Prêmio do Azerbaijão com uma notícia que vocês já sabem, já saiu, mas que eu fiquei devendo aí nesses dias, que é de que o Sérgio Pérez teve um problema hidráulico e por isso ele parou logo após cruzar a linha de chegada, ele não deu aquela volta no circuito para estacionar o carro lá na posição número 1, um, etc, ele parou o carro. Pérez falou depois da corrida que foi muito bom ter tido esse resultado do, da vitória, sentiu muito pelo Max, seria melhor para a equipe ter o um, 1-2, né, a dobradinha, falou da sua relargada, que fez uma largada ruim, Hamilton estava ao lado, mas ele pensou que não ia perder a posição, então freou mais tarde, o Hamilton também, e naturalmente nós vimos que o Hamilton não conseguiu concluir a curva. E então Christian Horner foi também ali logo após o Pérez entrevistado e ele falou justamente de um problema hidráulico que o mexicano estava sofrendo e estavam realmente preocupados que o carro não chegasse até o final da corrida e foi por isso que ele parou logo após a bandeira quadriculada. Muitas pessoas começaram a colocar na internet dúvidas se, por exemplo, isso pode, isso é válido, será que não tem alguma coisa no protocolo que fale que ele tem que ser punido, que ele perca a vitória? Bom, até onde eu sei, pelo pouco que pesquisei, não, não tem nenhum problema desde que o carro esteja em conformidade com aquele procedimento que já é formal. O peso do carro tem que estar de acordo com o estabelecido, as peças do carro não podem estar de forma a burlar o regulamento, então de uma forma geral ele pode sim passar da linha de chegada e parar o carro logo em seguida se for por conta de um problema em si. Acredito que até mesmo o combustível ele pode parar por conta de combustível, mas ainda assim tem também, se não me engano, um mínimo estipulado pela FIA. Então o Sérgio Pérez teve sim um problema que eu acho que deixa até mais emblemática essa vitória do Pérez, porque passar a corrida, ou pelo menos esse final de corrida com um problema hidráulico, segurando o Hamilton como ele fez durante grande tempo, e ainda conseguir a vitória realmente, eu acho que é um tempero a mais para essa corrida do Azerbaijão, que deve ser lembrada ainda por muito tempo, até porque é uma corrida que em vários aspectos pode decidir campeonato, é um tipo de corrida atípica, é um tipo de corrida onde o líder abandona para um estouro de pneus e o cara que está sendo beneficiado erra logo em seguida, isso com certeza pode fazer uma grande diferença no campeonato mundial. Aí nós vamos então já para esse lado Mercedes da conversa e também já visando a questão do protesto que é a grande polêmica desses dias na Fórmula 1. Começando com uma frase do Toto Wolff, uma fala dele, melhor dizendo, um pouco antes da corrida, na verdade no finalzinho do mês passado, onde ele cita justamente Max Verstappen. Ele fala que Verstappen pode definitivamente se tornar campeão mundial, mas que ainda comete pequenos erros porque ele é jovem e isso pode fazer com que o Hamilton se saia melhor. A velocidade de Verstappen e o controle do carro são ótimos, ainda de acordo com o Toto Wolff, mas que contra o Hamilton você não pode cometer pequenos erros. E o Toto Wolff termina dizendo que é muito mais fácil ser o caçador e por isso eles estão numa situação que convém tão bem. No caso, ele está assumindo que o carro da Red Bull é sim superior ao da Mercedes, então eles estão como caçadores da Red Bull e essa é uma posição mais fácil de se estar. Qual é o interessante dessa fala aqui, ainda mais analisando após o grande prêmio do Azerbaijão? É que quem tem cometido erros, pelo menos erros maiores, é justamente o Lewis Hamilton. A gente lembra lá em Imola, quando o Hamilton erra e sai da pista, ele vai lá para as últimas posições e se não fosse a bandeira vermelha, fatalmente não conseguiria marcar pontos. A bandeira vermelha permitiu ao Hamilton recuperar muitas posições e chegar na segunda colocação. Agora no Azerbaijão, o Hamilton, pelo que ele mesmo disse aí nas entrevistas, ele tocou no botão mágico da Mercedes, que nós já explicamos aqui no canal que ele faz, é o vídeo de ontem, dá uma olhada lá. E então ele cometeu um erro ali na, na frenagem e com isso naturalmente perdeu a possibilidade de brigar mais à frente pela vitória com o Pérez e também de sair como líder do campeonato. Mesmo que ele não vencesse a corrida, ele sairia como líder do campeonato e a Mercedes teria um boost no campeonato de construtores considerável também. Mas o que nós vimos foi a diferença entre Verstappen e Hamilton permanecer a mesma e de Red Bull para Mercedes 
aumentar no campeonato de construtores. É bem curioso ver como o Hamilton cometeu dois erros numa temporada, num curto espaço de tempo, que não é o comum dele. Se analisarmos 2014, 2013 para cá, não é comum do Hamilton cometer erros dessa magnitude, tanto é que ele vinha de 54 grandes prêmios marcando pontos. É uma estatística absurda, assim como citei também no vídeo de ontem. Então a consistência que o Hamilton vinha tendo nesses últimos anos, em 2021 não está mais sendo tão forte assim. Isso pode ser pela competitividade com o Verstappen? Pode, porque todo piloto em algum momento vai ter a pressão, em algum momento ele vai errar por querer ir um pouco além do carro, então isso é normal, mas pode mostrar que o que o Verstappen está causando no Hamilton é um, pode ser sim um efeito dessa briga e que o Hamilton está olhando para essa briga de eu preciso maximizar meus pontos, eu estou preocupado com isso, ao contrário do que, por exemplo, acontecia quando ele disputava com o Bottas, que o Hamilton não cometia tantos erros e mesmo quando ele saía atrás no campeonato não demonstrava preocupação. O campeonato é longo, o Hamilton pode ser campeão, claro, a diferença é de apenas 3 ou 4 pontos, tem muita coisa para acontecer, mas é curioso ver essa sequência de erros do Hamilton num curto espaço de tempo. E aí nós vamos para justamente continuar essa briga entre Mercedes e Red Bull, que você se lembra da asa traseira flexível, e o Christian Horner falou para o Toto Wolff que se ele quisesse protestar era melhor na verdade ele ficar calado com a asa dianteira que ele tem. A resposta do Toto Wolff após a corrida foi o quê? Nós não vamos protestar agora. Não vamos registrar um protesto contra Pérez, mas confiamos no novo teste da FIA. Ou seja, ele poderia protestar contra a vitória do Pérez no Azerbaijão, mas ele vai esperar um novo teste que vai vir agora no Grande Prêmio da França para justamente estabelecer se essas asas flexíveis estão dentro do regulamento ou não. A Red Bull inclusive correu no Azerbaijão com uma outra asa, não com aquela flexível que a gente viu nos vídeos passados, então a Red Bull já tentou ali se defender de qualquer protesto e mesmo assim saiu vitoriosa. A resposta do Toto Wolff endossa aquilo que o Christian Horner vinha falando, se eles querem protestar nossa asa traseira, então eles vão ter também que provar que a asa dianteira deles está legal, porque nós vamos protestar também. Então a Red Bull tem uma carta na manga, a Red Bull pode protestar a asa dianteira da Mercedes, que já foi chamada a atenção que sim, ela movimenta para cima e para baixo numa proporção maior do que a das outras equipes, maior do que o esperado, assim como a asa traseira da Red Bull também. Então se uma protestar, a outra vai protestar em retaliação e as duas podem sair prejudicadas nisso, e como eu citei em vídeos passados, num primeiro momento, a Mercedes tem mais a perder porque a asa dianteira é justamente o primeiro contato do carro com o ar, é o que vai estabelecer como o carro recebe esse ar e como ele joga esse, esse ar para o restante do carro. Então a Mercedes tem muito a perder, porque se ela tiver que refazer essa asa dianteira, pode ser que não fique com a mesma performance, com o mesmo alinhamento, com a mesma coerência, com a mesma coesão, melhor dizendo, do que a asa anterior. Então isso tem que ser levado em consideração, parece que a Mercedes sentiu o golpe na questão do protesto. Isso significa que a Mercedes não vai brigar contra a Red Bull na França, pronto, perdeu o campeonato? De forma alguma. Pelo contrário, eu diria que a Mercedes tem boas chances de vir fortíssima na França porque é um circuito permanente, não tem mais pista de rua para correr esse ano. Então é isso, tá aí a guerra, mais uma vez saindo um capítulo sobre essa guerra de palavras e pelo visto a Mercedes sentiu o golpe, a ameaça da Red Bull. No momento a Red Bull tem a vantagem na tabela e na argumentação. O que, que você acha? Diz aí nos comentários, deixe seu gostei, se inscreva para mais notícias e informação. É aqui no Ressaca Fórmula 1 e no Ressaca F1 Express também, onde você encontra muito mais notícias. Hoje nós falamos lá toda a repercussão do Mazepin, mas temos falado de Ferrari, de Alpine, temos falado de Aston Martin, temos falado de todo mundo, então dá uma olhada lá. Um grande abraço, valeu e falou!